എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കോവിഡ് കാലം ഏൽപ്പിച്ച ദുരിതത്തിൽ നിന്നും അടിയന്തിരമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ട പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നത് യു എ ഇ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് അഞ്ച് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം എന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ യു എ ഇയിലെ രജിസ്ട്രേഷനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളവർ ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക യു എ ഇ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാസി മലയാളികളേറെയുള്ള സൗദിയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം മൂന്ന് തലത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളാണ് സൗദിയിലെ പ്രവാസികൾക്കായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സൗദി അധികൃതരുടെ സംവിധാനമായ അബ്ഷീർ ഔദയാണ് രണ്ടാമത്തേത് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സൈറ്റിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷനാണ് മൂന്നാമത്തേത് നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നാട്ടിലേക്ക് അടിയന്തിരമായി മടങ്ങേണ്ട സൗദിയിലെ പ്രവാസികൾ ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ആദ്യം സൗദി അധികൃതരുടെ അബ്ഷീർ ഔദ രജിസ്ട്രേഷനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് അബ്ഷീർ ഡോട്ട് എസ് എ എന്ന സൈറ്റിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായ ലിങ്ക് സ്ക്രീനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണാം ഈ ലിങ്കിലൂടെ സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് വ്യക്തികൾക്കുള്ള ലിങ്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ വിമാന ചിഹ്നത്തോടെ ഔദ എന്ന ഐക്കൺ കാണാനാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പണാവുന്ന പേജിലെ ന്യൂ ട്രാവൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇക്കാമ നമ്പർ ജനന തീയതി മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കണം അബ്ഷീറിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫൈനൽ എക്സിറ്റോ റീ എൻട്രിയോ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാവൂ സന്ദർശക വിസയിലുള്ളവർ ഇക്കാമയ്ക്കു പകരം എയർപോർട്ടിലെ എമിഗ്രേഷൻ നടപടിക്കിടെ പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ബോർഡർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്താണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ജവാസാത്ത് ഇത് പരിശോധിച്ച് യാത്രക്ക് അനുമതി നൽകും അനുമതി ലഭിച്ചാൽ നാട്ടിൽ പോകേണ്ട തീയതിയും ടിക്കറ്റ് നമ്പറും ബുക്കിംഗ് വിവരവും മൊബൈലിൽ അയച്ചു തരും അതിനുശേഷം പോകുന്നയാൾക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റിന് പണമടച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ഇനി സൗദി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോയിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കാണാം എംബസി ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ ആദ്യം തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചില അറിയിപ്പുകൾ കാണാം വിവരശേഖരണത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ എംബസി അത് അറിയിക്കുന്നതാണ് അടിയന്തിരമായി മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും വ്യക്തിപരമായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം എംബസിക്ക് ഇതേ കാര്യം ഇമെയിലായി അയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം മുഴുവൻ പേരാണ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ വയസ്സാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജെൻഡർ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ എന്നിവയും തുടർന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതെല്ലാം കൃത്യമായി ഫിൽ ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് വാലിഡിറ്റി പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി എന്നിവയും എൻ്റർ ചെയ്യുക അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഇൻ സൗദി അറേബ്യയാണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷനുകൾ ഇക്കാമ ഹോൾഡർ ഷോർട്ട് ടേം വിസിറ്റ് ഫാമിലി വിസ ബിസിനസ് വിസ ഉംറ വിസ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായത് ഏതെന്ന് തോന്നുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് സൗദി അറേബ്യയിൽ റെസിഡൻറ്റ് വിസ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്കാമ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കോളമാണ് റെസിഡൻറ്റ് വിസക്കാർ മാത്രം ഇത് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാവും അടുത്തത് നിങ്ങൾ സൗദിയിലെ റെസിഡൻറ്റ് വിസ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എക്സിറ്റ് വിസ ഉണ്ടോ എന്നതാണ് അതും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക അടുത്തത് റീസൺ ഫോർ റിപാട്രിയേഷൻ ടു ഇന്ത്യ അഥവാ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള കാരണമാണ് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് നോക്കി ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ചോദിക്കുന്നത് കാറ്റഗറിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ വർക്കർ ടൂറിസ്റ്റ് വിസിറ്റർ ഡിപ്പോർട്ടി ആംനസ്റ്റി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പർ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളുടെ വിഭാഗം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയുള്ളത് സിറ്റി ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇൻ സൗദി സൗദിയിൽ അടുത്തുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് മലയാളികളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനോട് അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളം ഇമെയിൽ എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനി സൗദിയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറാണ്
ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സത്യവാങ്മൂലമാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള സന്നദ്ധത സ്വയം ഉറപ്പിക്കുന്നു യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അധികൃതരുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കും വിമാന ടിക്കറ്റ് സ്വയം വഹിക്കും നാട്ടിലെത്തിയാൽ പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈൻ നടപടി കൃത്യമായി പാലിക്കും എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് അപേക്ഷകൻ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താഴെ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം രജിസ്റ്റർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിൽ കയറി ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നാട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈൻ നടപടി സജ്ജമാക്കാനാണ് നോർക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായ രജിസ്ട്രേഷനാണിത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളും കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പറും കോവിഡ് പരിശോധനാ വിവരങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവയെല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് മറ്റ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളായ ബഹ്റൈൻ ഖത്തർ ഒമാൻ കുവൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പ്രവാസികളും ഇതേപോലെ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെയും അതത് എംബസികളുടെയും സൈറ്റുകളിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക ഒരേ നടപടിക്രമങ്ങളായതിനാൽ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ വീണ്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എല്ലാ എംബസികളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കൂടാതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാർ തലത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷനായി മറ്റ് സംവിധാനം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ ലളിതവും ഏതാണ്ട് സമാനവുമായ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളാണ് എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു സഹായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മൾ നേരിടുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പ്രവാസി സമൂഹം കൂടുതൽ കരുത്തോടെ ശോഭനമായ ദിനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുമെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണാൻ ഈ പേജ് ലൈക്കും ഫോളോയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം